असलम कैसे हैं जी आप सब मीठे आप सब ठीक ठाक होंगे खुशबाश होंगे ये देखें जी ये इधर मैंने ये गोश्त निकाल के रखा हुआ है डीफ्रॉस्ट होने के लिए एक ये है और ये कीमा है ये कीमा तो मैंने इससे पहले लिया था ये वो है और ये जो है ये कुर्बानी का गोश्त है आप सब की हालाँकि बेटियाँ वो देखे गई थी और ये फलियाँ हैं ये भी मैंने धो के फ्रीज की हुई हैं तो ये मैं ना बनाने लगी हूँ कीमा फलियाँ और गोश्त के साथ मैं बनाऊँगी कद्दू डाल के तो कद्दू गोश्त बनाऊँगी ये दो खाने मैंने बनाने हैं मैं जा रही हूँ गुजरात मेरी भी वोकेशनस हैं और बच्चे जो हैं माशा तीन बच्चे तो पहले ही उधर गए हुए हैं और बाकी जो तीन हैं वो मेरे साथ जाएँगे तो आज मेरा प्रोग्राम है गुजरात जाने का तो आसिफ कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ दो खाने तैयार कर जाओ तो ये मैं तैयार करने लगी हूँ साथ ही ये मैंने नैपकिन रखे हुए हैं धोने के लिए इनको मैंने कर दिया हुआ है पा गर्म पानी में लेमन मैक्स डाल के तो इनको अच्छी तरह से उबाल लिया था ये इधर बर्तनों का ढेर है ये नाश्ते का ये रात के बर्तन हैं अब इनको उठाएँगे समेटेंगे और ये धोएँगे और ये काम मेरी बेटी करेगी <laughs> बर्तन धोने का और घर की क्लिनिंग का काम और ये इसके डीप फ्रॉस्ट होने तक मैं करूँगी अपनी शर्ट की स्टिचिंग तो ये मैं रात को कर रही थी स्टिचिंग कर रही थी तो धागा ख़त्म हो गया था बल्कि धागा था ही नहीं तो फिर मैंने पास ये इस कलर का धागा था तो इससे मैंने थोड़ा अंदर वाली जो सिलाइयाँ थी वो शुरू की लेकिन फिर मुझे ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि वो भी ख़त्म हो गया फिर ये रात को हम वॉक करने गए थे दोनों हस्बैंड वाइफ तो ये मैं धागा ले आई थी लेकिन देर हो चुकी थी फिर मैंने स्टिचिंग का काम रोक दिया अभी मैं इसको ये स्टिच करूँगी ये मैंने लेस लगा रही थी तो बीच में रह गया काम तो आज मेरा इरादा ये है कि मैं ये जो है शर्ट इसकी स्टिचिंग कर लूँ और यही पहन के तो मैं गुजरात जाऊँ तो मैंने भी अपनी बेटी से कहा कि मैं ये स्टिचिंग का काम कर लेती हूँ आप क्लिनिंग का काम कर लो और जैसे ही वो डिफ्रास्ट होता है इतनी देर में ये मटन जो मीट है वो डिफ्रॉस्ट हो जाएगा तो फिर मैं कुकिंग कर लूँगी तो चले आज फिर देखते हैं हमारा सारा दिन कैसे गुजरता है और ये मैं सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद हमने जाना है गुजरात ये देखिए जी मेरा सूट जो है वो तैयार हो गया है जोड़ा मेरा ये देखिए लेकिन ये मैं पहनने नहीं लगी मैं ये वाला पहन के जाऊँगी मेरा इरादा पॉसपन हो गया वो मैं बाद में पहनूँगी फ्राइडे को तो ये देखिए जी इस तरह मैंने ये इसको स्टिच किया है ये देख लो वैसे इस तरह मैंने इसके स्लीव्स बनाए हैं ये बॉर्डर था जोड़ में भी मैंने लेस लगाई है गोल्डन और ये आगे लगाई है इसी तरह मैंने वी नेक बना के तो इस पर लगाई है बाकी चाक और दामन जिस तरह बाजू बने हैं उसी तरह दामन पे ये लेस लगाई है और इस तरह ये प्यारा सारा जोड़ा जो है वो मेरा तैयार हो गया है और ये मैं पहन के जाऊंगी और सारे बच्चे रेडी हो गए हैं बस मैं रह गई हूँ क्योंकि मैंने किचन का भी सारा समेटा है बर्तन वगैरह धोए हैं सारा कुछ कर धो के तो फिर अब फारग हुई हूँ और अब मैं चेंज करने लगी हूँ ले जी हम गुजरात जाने के लिए बैठ गए हैं ट्योटा वैगन में आज हम गाड़ी पे नहीं जा रहे क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो थोड़ी ख़राब थी तो रिस्क वाला काम था और मौसम भी बरसात का था बारिश का था तो मैंने कहा रास्ते में अगर कोई मसला हो गया तो हम हैंडल नहीं कर सकेंगे इसलिए ना हम लोकल चले जाते हैं वैसे भी हमारे लिए आसानी होती है जाने में क्योंकि गाड़ी जो है वो हमारे अम्मी के घर के बाहर जो उनकी कॉलोनी है उनके बिल्कुल रोड पे ही वो हमें उतार देते हैं हम वहीं पे उतर जाते हैं तो साथ ही जो है ना वो घर आ जाता है और ये देखें हम दरिया चुनाव से गुजर रहे हैं कितना खूबसूरत व्यू था तो मैंने अपने बेटे से कहा कि चलो इसकी वीडियो बनाओ वो विंडो के साथ बैठा हुआ था बच्चों ने कभी ट्रैवल नहीं किया वैगन में तो वो ज़रा इजी फील नहीं कर रहे थे लेकिन मुझे मैं इंजॉय कर रही थी क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को इंजॉय करती हूँ हर चीज़ जो है ना इंसान को उसकी आदत होनी चाहिए ऐसा मेरा मानना है लेकिन बच्चे जो थे वो कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने दोबारा नहीं इसमें जाना बहरहाल मौसम अच्छा था फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि सफ़र अच्छा गुजर गया गर्मी वगैरह नहीं लगी तो ये देखें मैं जैसे मैंने बताया कि रोड पर ही हमारी मेरी अम्मी का घर है तो ये साथ ही ये देखें हम उधर से ही पैदल चल के तो घर आ गए ये मेरे भाई का घर है जहाँ पे वो दस्तक दे रही है मेरी बेटी और ये साथ जो आगे है ये अमी जी का घर है ये अब हम सारे इधर आ गए थे मेरे बाकी बहन भाई भी जो हैं वो भी फिर इधर ही आए हुए थे हमारे लिए के एक ही घर में हम 
और ये देखें जी हमारी तोज़ो हो रही है आज कल इस ये जो स्प्राइट का ये जो फ्लेवर है ये बड़ा मशहूर हुआ हुआ है इस दफ़ा ईद पे ये तो काफ़ी पिया गया है तो अभी हम आए हैं तो ये हमें सर्व किया गया उसके बाद जो है हमने रात का खाना खाया था और दोपहर का रात का खाना खा के हम बल्कि रात का खाना खाया था दोपहर को तो हम घर से खा के आए थे तो उसके बाद हम आ गए थे बड़े भाई के घर उधर रात स्टे की और ये सुबह का टाइम है मेरी भतीजी ने ये वॉफल्स बनाए थे तो वो ये नाश्ते में वो खा रहे हैं मेरे बच्चे खा रहे हैं मैंने भी टेस्ट किए थे मैंने वैसे बाकर हानी का नाश्ता किया था तो ये उसने बनाए थे कि पुखो ये भी चेक करें और ये देखें जी मैं इधर अपना काम कर रही हूँ गार्डनिंग का मुझे बड़ा शौक़ है ये तो आपको अक्सर बेशतर मेरी वीडियोज़ में नज़र आएगा तो मैं और अम्मी कहती हैं चलें हम ना बाहर वॉक करने चलते हैं थोड़ा बाहर का मौसम इंजॉय करें तो मैंने देखा यहाँ पे क्यारी बनी हुई थी तो उसमें जो ये जो प्लांट्स लगे हुए थे पटोनिया के थे विंटर के प्लांट है तो वो ख़राब हो गए हुए थे तो मैंने नेक्स्ट मेरे एक घर छोड़ के एक ये घर है जिधर से ये मैं निकाल रही हूँ तो यहाँ पे देखा था ये जो सदा बहार है इसकी जो ये सीड्स है ना पनीरियाँ वो ये जो छोटी सी नाली सी बनी हुई है इसमें वो उसके बीज गिर गिर के ना काफ़ी पनीरी बन गई हुई थी तो मैंने ये उधर से ये सारी पनीरी निकाली और जो मेरे ये देखे मैंने सारी इकट्ठी कर ली है सदा बहार ये सफ़ेद रंग का जो पौधा नज़र आ रहा है ना ये वो तो फिर मैंने वो भाई के जो घर के बाहर क्यारी बनी हुई थी उसको सारा मैंने ना इस पनीरी इसके साथ ना इसको मैंने कर दिया फिर पटोनिया के जो प्लांट्स थे वो ख़राब थे उनको निकाल के तो ये मैंने कर दिया और साथ साथ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और मैं बारिश में बैठ के ये काम कर रही थी और बहुत मज़ा आया मैंने बहुत इंजॉय किया मेरी भाभी कह रही थी कि हमने ऐसे ही माली रखा हुआ है तेबा तुम आ जाया करो हमारा और ये काम कर जाया करो तो मैंने कहा इधर गुजरात में होती तो आपको ज़रूरत ही नहीं थी मैं ही ये काम करती थी क्योंकि मुझे तो इन गार्डनिंग का शौक़ ही बहुत ज़्यादा है तो वो माशाल्लाह बड़े खुश हुए कहते हैं ये तो माली से अच्छे तो तुमने यहाँ पे पनीरियाँ लगा दी हैं और ये देखें कैसी मैंने एक सीड में एक तरतीब से वो सारी लगा दी थी आधी लगाई तो आधी फिर कम रह गई थी फिर दोबारा जा कर उधर से फिर और निकाल के ले आई और वो भी मैंने लगा के लंबी सी क्यारी थी काफ़ी तो ये सारी जो है ना वो मैंने उनको तैयार कर कर दे दी अब दुआ है कि लामिया जो है ये सारी चार चल पड़े वैसे तो इसकी जड़ें थी अच्छी खासी ये देखें बारिश भी हो रही है और बारिश में ही मैंने ये सारी लगाई थी तो इन शाह तमीद है कि ये सारी जो है ना वो चल जाएंगी और थोड़े ही दिनों में ये फूल खिलाएँगे ये देखें ये दो तीन बड़े पौधे भी थे तो एंड में वो भी मैंने लगा दिए थे इस तरह ये उनकी ना ये प्यारी सी क्यारी जो है ना वो बन गई इसके बाद हम आ गए थे अमी जी के घर दूसरे नंबर वाले जो भाई हैं उनके घर आ गए थे हम सब जो है ना उधर आ गए थे उधर जो है ना ये हम ये काम कर रहे हैं अब लहसन बना रही थी मैं उनके साथ भाभी के साथ मिलके दाल चावल बनाने थे तो ये देखें जी इधर जो है बच्चे वो जो लड़कियां हैं वो मोनोपली खेल रही हैं इधर अपना इंजॉय कर रहे हैं माशा सारे कज़न भी इकट्ठे हैं तो वो अपने अपने कामों में सारे बिजी हो जाते हैं इधर मैं और भाभी जो हैं वो जा रही हैं बाज़ार ज़रा अम्मी जी का कोई काम था उन्होंने अपनी भतीजी के बच्चों के लिए बनानी थी फ्रॉक्स ये और उसके ऊपर ये कुछ चीज़ें लगानी थी ये मटेरियल कुछ चाहिए था कुछ धागे चेंज करने थे वो लेने थे इस तरह की चीज़ें लेने के लिए तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो आओ मेरे साथ हम ना मार्केट जाते हैं और वो ले आते हैं और मेरी भतीजी जैनब जो है जो लाहौर में रहती है उसका नया घर भी बन रहा है तो अम्मी जी ने कुछ डिज़ाइन देखे थे घर की डेकोरेशन के हवाले से तो वो कह रही थी उसका नया घर बन रहा है तो मैंने उसको ना डेकोरेट भी करना है तो उसके लिए भी उनको कुछ कुछ चीज़ें चाहिए थी वो भी लेनी थी और कुछ उसके दो बेटियां हैं उसकी फ्रॉक्स बनानी थी तो उसके लिए भी कुछ सामान चाहिए था तो हम वो लेने गए थे और ये देखिए अम्मी जी अब चेक कर रही हैं हम इतना सा बस काम था हम घर आ गए और ये अम्मी जी देखिए चेक कर रही हैं हमें बिल्कुल फ़ारग नहीं रहती हालाँ अम्मी के कमर में दर्द रहता है उनको गुर्दों का मसला है इतना बैठ भी नहीं सकती लेकिन काम बस उन्होंने करना होता है तो बिजी रखती हैं इधर देखें जी मेरे भाई हमारी एक फूडी फैमिली है हर वक्त खाने पीने पे ही हमारा होता है <laughs> जब भी देखें ये जामन जो है वो बना के हमें दे रहे हैं लेके आए थे और वो भी हमें बना के भी दे रहे हैं मेरे ये भाई जो है ना इनको खाने से ज़्यादा खिलाने का खाते भी हैं उस भी शौक़ से और खिलाने का बड़ा शौक़ है और ये देखें आपको लेस का जो पैक नज़र आ रहा है ये भी अभी हम भी नहीं इसके बाद ये भी खाना है और ये देखें जी एक आप मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बेटी की शर्ट में से एक जहरा की फ़्रॉक बनी थी तो ये वाली थी वो फ़्रॉक इस पर बटन्स लगने थे काज होने थे तो मैं इधर बैठ के ये काम कर रही थी मैंने उसको मुकम्मल किया काज बनाए बटन लगाए और एक टिच बटन लगाना था वो लगा के तो मैंने भाभी को दे दिया फिर मैं छत
बैट बॉल खेल रहे हैं छत पे ये देखें हर कोई अपने हिसाब से खेल रहा है कोई रूम में बैठ के खेल रहा है कोई बाहर इंजॉय कर रहा है सारे अपनी अपनी छुट्टियाँ जो है ना इंजॉय कर रहे हैं और ये मैं आपको दिखाऊँ कि ये मनी प्लांट है ये देखें कितनी खूबसूरत ये मनी प्लांट है मेरे अबू और मम्मी ने ये इसको लगाया था और ये अब भाभियाँ माशाला हिया रखती हैं इतना अच्छा उन्होंने इसको सेट किया हुआ है और ये जो जगह है ना मैं आपको ख़ास तौर पे दिखाना चाह रही थी कि ये वो जगह है जिस पे जब मैं इधर आती हूँ तो मुझे अपने अबू बहुत शिद्दत से याद आते हैं वैसे तो वो हर वक्त याद आते हैं लेकिन ये एक ख़ास जगह है यहाँ पे वो सर्दियों में धूप पड़ती है तो नमाज़ पढ़ते हैं करते थे इस जगह पर आके और यहीं पर आके खड़े हो ना वो अपना मोबाइल भी चेक करते होते थे तो वो मेरी आँखों के सामने वो मंजर जो है ना वो आ जाता है ये देखें जी दाल चावल हो गए रात को तैयार और ये अब हम सब इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह सारे बहन भाई इधर थे ये देखें भाभियाँ किचन में सब दे रही हैं माशाल्लाह इतने ज़्यादा तीस तकरीबन अफराद हम बन जाते हैं जब सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं तो फिर ये है कि कुछ बाहर खा रहे हैं कुछ दूसरे कमरे में बैठ के खा रहे हैं किसी को किचन में सर्व किया जा रहा है और ये देखें ये जो है मेरे बेटे को दे रही है उसकी मुमानी कहती है कि लो तुम सारे ही खा लो साथ मजाक कर रही थी इसको <laughs> हाँ ये देखें ये मेरा भांजा है ये मेरे बहनों ही हैं सिस्टर है मेरी इधर हम सब बड़े जो अफराद हैं वो इधर बाहर बैठे हुए थे ये देखें और ये दो बच्चियाँ इधर बैठी हुई हैं इनको इधर जगह मिली स्टेज में तो ये इधर ही बैठ गई और इधर खाना खा रहे हैं देसी सा माहौल है हमारे घर का कोई तकलफात नहीं है जहाँ पर जगह मिलती है कर लेते हैं बस ये होता है कि इन्जॉय करते हैं सारे खुश हो के मिलते हैं के सारे इकट्ठे हुए हैं ये देखें जी हमारी भाभियाँ जो हैं वो इधर बैठी हुई हैं एक साइड <laughs> उनको यहाँ पे जगह मिली सबको सर्विंग के बाद वो इधर आके बैठ गई ये हो जी इसके बाद खाना खाने के बाद हमें आ गई हूँ अकाश भाई के घर अपने तीसरे नंबर वाले जो भाई हैं मुझसे बड़े उधर हम आ गए थे नाइट हमने यहीं पर स्टे की थी तो इसी के साथ ही मेरा व्लाग भी ख़त्म होता है इन शाह मिलते हैं आपके साथ किसी दूसरे व्लाग में वो भी गुजरात में ही होगा तब तक के लिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़